questo termine indicava inizialmente un gruppo di artisti di origine non francese, prevalentemente ebrei, che negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale vissero a Parigi, dipingendo con uno stile figurativo che si potrebbe definire espressionismo poetico e che fu la corrente più originale della pittura francese tra cubismo e surrealismo. Chagall di origine russa, Fujita di origine giapponese, Modigliani di origine italiana, Pashin di origine bulgara e Soutin di origine lituana. Sono gli artisti più famosi a cui ci si riferisce con questo termine. Tuttavia, in particolare al di fuori della Francia, la parola assunse ben presto un significato più ampio e arrivò a comprendere tutti gli artisti stranieri che soggiornarono a Parigi all'inizio del secolo, per esempio Van Dongen, Gris e Picasso. L'arco temporale a cui fa riferimento la scuola di Parigi si concentra nei primi anni 40 del XX secolo. Nel corso della seconda guerra mondiale, nel pieno dell'occupazione tedesca di Parigi, nel 1941 e nel 1943, due mostre diedero il via a un grande momento della scuola di Parigi. Gli artisti che vi presero parte sarebbero stati infatti considerati, pur nelle loro notevoli differenze estetiche, i rappresentati di una Nouvelle École de Paris. Come dice il nome stesso, questa scuola nacque a Parigi, capitale della Francia, e all'epoca capitale anche della cultura, dell'arte e di tutto ciò che faceva avanguardia. In seguito il significato di questo movimento si estese ulteriormente fino a coprire praticamente tutta l'arte progressista del XX secolo che ebbe il suo centro a Parigi. In quest'ultima accezione il termine ben esprime il fermento artistico che si concentrò in quegli anni a Parigi, supportato da critici, galleristi e conoscitori che ne fecero il fulcro dell'arte di avanguardia durante i primi 40 anni del XX secolo. Dopo la seconda guerra mondiale, New York sostituì Parigi nel ruolo di capitale mondiale dell'avanguardia. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.